kita langsung kembali lagi ke Subhana Rasumber untuk melanjutkan ya. dialog. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, Mbak Titi uh, kalau tadi Mbak Titi menyampaikan bahwa ini kan keinginan atau harapan dari para pemilih ya. Kalau bisa semua yang kalah ini nggak usah dirangkul lah, biar ada check and balances. Tapi untuk perspektif elit kita bagaimana? Karena kekuasaan itu kan bicaranya soal bagaimana menyeimbangkan antara kekuatan eksekutif dan juga legislatifnya. Ya, uh, jadi ada dua tipologi ya. Jadi kecenderungan para capres kita yang terpilih presiden elek gitu ya, hmm. itu memang punya kecenderungan membangun koalisi. Jadi hmm. dia senang merangkul. Jadi politik yang merangkul tidak meninggalkan. Ya. Mungkin karena terbiasa gotong royong kekeluargaan gitu ya. <laughs> yang kedua, karakter partai kita senang bergabung dengan kekuasaan. Menjadi bagian dari pemerintahan Coba lihat deh Dari bukan hanya era uh, Pak Jokowi Tapi mm -hmm. dari era Pak SBY Yang kemudian politik merangkul itu Sebenarnya pro, politik merangkul itu uh, Bahasa yang um, sopan yeah. Atau bahasa yang permisif Kalau saya lebih melihat politik penundukan Jadi bagaimana kemudian uh, mengurangi Hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan uh, dalam kepemimpinan menjaga ya, bagi stabilitas bagi kue. politiknya lah kurang Betul. lebih gitu ya bagi-bagi okay. kue mengurangi rivalitas hmm. begitu ya hmm. uh -huh. uh, jadi dengan membagi uh, kursi kabinet ini adalah kabinet dengan komposisi ketua umum partai hmm. politik paling banyak, paling banyak di dunia jadi ada beberapa ketum partai yang diajak masuk ke dalam kabinet pertanyaannya adalah Kenapa para ketum partai dan orang partai senang masuk kabinet, mm -hmm. senang menjadi menteri? Mm -hmm. Nah itu sangat berkaitan dengan pembiayaan partai politik Nanti, ya. dan 2024 konsolidasi akan ada koalisi gemuk gitu nggak, Mbak? Saya duga karena kan pernyataannya sudah uh, oleh Pak Prabowo akan menjadi kepemimpinan yang merangkul semua. Mm -hmm. nah, Artinya ada merang... potensi untuk sana. Saya kira merangkul semuanya bahkan bukan hmm. hanya merangkul partai politik, okay. tetapi kelompok-kelompok di luar partai, misalnya tokoh agama, tokoh publik, partisan non partai berarti ya? Iya, jadi Okay. Ini betul-betul yang bisa jadi kabinet kompromi yeah. yang berusaha merangkul semua sehingga mm -hmm. ya mungkin peristiwa di uh, periode kedua Pak Jokowi akan terulang. Ya yeah, karena juga sebelum memang hari pencoblosan pun dari salah satu paslon sudah uh, membuka tangan dengan lebar <laughs> untuk masing-masing paslon kalau ingin bergabung nantinya. Yeah. Mbak Titi tapi kalau kita mencermati dari quick count uh, pemilu 2024 ini nampaknya upper estimate begitu ya dari se sejumlah lembaga survei sebelum hari pencoblosan itu uh, beberapa paslon kurang lebih angkanya sama cuma yeah. ada salah satu paslon yang mungkin di bawah 50% saat ini uh, lebih dari 10 lembaga survei kurang lebih angkanya di atas 50% tapi kalau Mbak Titi melihat sendiri ini uh, dengan gap yang terlalu besar kemudian jumlah yang terlalu banyak bagaimana harus memaknai hasil putusan ini hasil perhitungan ini Secara faktual memang selama ini kalau selisihnya besar itu biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil KPU. Mm -hmm. Tetapi kan kita harus menempatkan secara proporsional kepada publik kita. Satu, kita tetap harus menunggu hasil dari KPU. Okay. Yang kedua, quick count ini kan hanya mencatat apa adanya hasil dari TPS. Mm -hmm. Dia tidak kemudian mencatat peristiwa mm -hmm. seputar ketika angka itu dihasilkan. Apakah angka itu betul-betul dihasilkan murni karena kehendak bebas pemilih ataukah itu produksi dari sebuah peristiwa yang melibatkan misalnya adanya kecurangan, adanya jual beli suara ya. atau hal-hal yang membuat pemilih berbelok pilihannya dari harusnya A jadi B. Nah kalau yang kedua ini itu ada proses lain namanya. Nanti Pak Bagja akan menerima misalnya laporan pelanggaran laporan, laporan. atau dugaan, dugaan, dugaan kecurangan dan tidak pernah ada pilpres kita tanpa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Apakah itu hal yang buruk? Tidak. Mm -hmm. Itu memindahkan proses yang di jalanan ke dalam ruang persidangan. Jadi Mekan kemungkinan di kali ini juga seperti itu Mbak? Saya menduga itu akan dilakukan. Apalagi kan sudah disebutkan dari berbagai pidato yeah. para yeah. calon ya ikuti prosesnya, catat setiap uh, apa dugaan kecurangan, pelanggaran, mm -hmm. dan kemudian laporkan. Saya kira itu um, sebuah narasi yang positif karena mengajarkan kepada pemilih jangan sekedar datang ke TPS, jangan sekedar mencoblos, ikut juga, tapi ikutlah mengawasi. mengawal begitu. Hmm. Ini bukan bagi saya sih harus kita maknai bijaksana. Hmm. Ini bukan provokasi. Hmm. Toh dari dulu kita ingin membentuk warga negara yang aktif ya, hmm. yang berpartisipasi, bukan sekedar digerakkan untuk diambil suaranya, hmm. tapi juga memastikan segala prosesnya berjalan benar, hmm. segala prosesnya betul-betul mencerminkan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kalau itu semua okay. sudah dilakukan, penegakan hukum sudah berjalan, nanti kan hasilnya juga akan 
mampu misalnya diterima oleh publik karena publik melihat segala persoalan sudah diselesaikan dengan cara-cara yang uh, profesional okay. dan efektif. Ini menarik, kita coba mungkin fokus ke sengketa pemilunya. Karena kita berkaca misalnya di pemilu 2019, itu kan waktu itu juga ada sengketa pemilu. Apakah akan berpengaruh terhadap prosesnya? Saya mau ke <tuh> Pak Bagja. Bagaimana kalau kita bicara konteks sengketa pemilu, misalnya berkaca di 2019, itu proses atau jalur hukum yang ditempuh ini apakah hanya ke MK atau bisa ditangani juga oleh Bawaslu atau seperti apa? Oke, Pak Bagja. Uh, di Bawaslu ya, di Undang-Undang Pemilu jelas ada empat kategori pelanggaran. Pertama pelanggaran tindak pidana pemilu, kedua pelanggaran uh, administrasi pemilu, uh -huh. dan ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu khusus bagi kami, bagi ya. KPU dan Bawaslu. Dan juga uh, pelanggaran uh, hukum lainnya. Misalnya netralitas ASN mm -hmm. dan kawan-kawan. Ini yang yang apa? Yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, bagaimana proses ke depan? Dalam 35 hari ini, ya, dalam 35 hari ini, tentu tadi ada yang ada pelanggaran administrasinya. Misalnya mm -hmm. apa pelanggaran administrasinya? Pelanggaran administrasinya itu atau pelanggaran pidananya mm -hmm. ada orang yang memilih lebih dari satu kali. Yeah. Nah, itu harus PSU. Nah dalam proses sampai 35 hari itu bisa dilakukan. Tapi semua akan diproses secara tuntas ya Pak? Insya Allah akan, akan Karena diproses secara tuntas. Karena banyak juga pihak yang mengatakan e, beberapa laporan yang sudah dilakukan tapi nampaknya tidak diproses secara nah, tuntas oleh Bawaslu Pak. Gini, jadi tidak terinformasikan. Mm -hmm. nah, satu juga jangan kemudian kami sudah menindaklanjutinya, jangan kemudian proses ini tidak dianggap sebagai tindak lanjut. Yeah. Ada kurang alat bukti, mm -hmm. ada kurang ini, okay. ini bukan pelanggaran tidak pidana, ini pelanggaran hukum lainnya. Mm -hmm. Nah kalau tadi kita lihat kasus uh, apa Garut tadi Garut, ya, ya di TPS 17 ya uh -huh. itu 24 bukan 19 uh -huh. 24 suara tercoblos Nah apa yang dilakukan dihentikan dulu kemudian dicek Berapa yang tercoblos rupanya 24 uh -huh. Nah itu yang kemudian dilakukan penghentiannya itu sudah dilakukan Nah jangan kemudian ini tidak dilakukan oleh Bawaslu Nah apa yang terjadi nah kerja nanti ada pelanggaran administrasi ini harus kemudian digantikan surat suaranya uh -huh. Surat suara rusak misalnya ini sudah lakukan KPPS, kami terima kasih nih sama teman KPPS hmm. dan pengawas TPS yeah. sudah melakukan hal tersebut. Uh -huh. Kemudian setelah itu akan ada, lah ini dicoblos di mana pertanyaannya. Okay. Hmm. Nah ini yang kadang-kadang pembuktiannya itu Masuk memerlukan ya. waktu yeah. dan juga keterbatasan waktu Bawaslu hmm. dan teman-teman okay. kepolisian. Karena bisa saja ada beberapa tahapan hmm. untuk kemudian terjadinya pencoblosan tersebut. Uh, apa, uh, pencoblosan tersebut ya. okay. Ada kemudian dari uh, pengepakan, sorlip, nah ada dugaan kami, mungkin di sortir lipat ada hmm. orang atau yang panitia sortir lipat itu kemudian sengaja mencoblos atau tengah perjalanan okay. atau bagaimana. Hmm. Nah itu yang kemudian harus dicek. Nah itu butuh waktu panjang. Yeah, okay. Nah oleh sebab itu jangan sampai ini tidak tindak, hmm. sudah tindak lanjuti dengan itu saja dengan pelanggaran misalnya saja itu sudah tindak lanjuti. Kejadian tadi yang kasusnya tegal, kasus tegal yang kemudian saya harus terangkan. Hmm. Kenapa? Karena hanya satu saja tiba-tiba hmm. yang bersangkutan menyatakan ini ada kecurangan loh. Gak begitu, ya. kalau hanya satu saja hati-hati. Nah, hmm. itu yang kami eh, apa harus sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan kemudian cepat menyimpulkan, okay. hmm. karena kalau di media sosial tentu orang ingin mengatakan eh, ini bisa curang. Nah, ini bagi kami ya penyelenggara pemilu bahwa proses yang telah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu itu pasti ada eh, apa hal-hal yang kemudian di lapangan eh, mis terjadi ya. ataupun ada Mungkin satu dua yang kemudian tidak sesuai, yang tidak sesuai. Ya. Nah oleh demikian maka ketika di TPS Tadi sana saya sampaikan, okay. sampaikan oleh Mbak Titi Sekarang saatnya mm -hmm. pemilih kita warga negara kita menjadi orang yang lebih bukan hanya sekedar memilih mm -hmm. Tapi juga mengawasi Ini sesuai dengan tagline yang bawah <laughs> okay. Bersama rakyat awasi yeah. pemilu yeah. Yeah. Walaupun saya kemudian dulu pernah di ini hanya terhadap calon Tapi bawah pasang, juga nah. sudah punya sigap lapor itu ya Pak ya Sudah punya sigap lapor tapi pertanyaan uh, ada permasalahan ketika lapor online, makanya kemudian lapor online tidak lapor online itu hanya bisa di permohonan sengketa proses mm -hmm. yang sudah sistemnya sudah jadi. Mm -hmm. Ini memang kritik bagi kami untuk kemudian okay. uh, sistem ini diperbaiki. Memang yeah. kami agak terlambat dari teman KPU. Nah, dengan proses yang dilakukan pada saat ini, ya kita harus sampaikan kita ini dengan 840 ribuan TPS, TPS ah. itu pasti ada hal-hal yang akan terjadi yang miss dari tidak mungkin selalu sempurna begitu tidak ya? mungkin sempurna yang namanya okay. manusia pasti tidak yeah. sempurna tapi kita juga tidak boleh kemudian memahkum holafah lah jadi oh di, tidak apapun yang terjadi silahkan dilaporkan tapi kemudian ketika sudah diselesaikan mohon juga masyarakat nah kebiasaan kita ketika mengupload me kemudian uh -huh. ketika ada 
uh, verifikasi dari kami verifikasinya tidak kemudian diupload lagi oke okay. hmm. nah itu dia ini yang itu kita bersama-sama prosesnya ya Pak Bagja nanti ya. saya akan dalami lagi tapi coba kita berbagi dulu ke Pak Idam ya Pak Idam uh, tadi kan Mbak Titik menyampaikan bahwa potensi untuk sengketa pemilu ini bisa saja terjadi seperti di pemilu 2019 nah sementara KPU ini kan batas maksimum untuk mengumumkan real count itu di 20 Maret 2024 bagaimana kemudian ketika nanti terjadi sengketa pemilu akankah mempengaruhi uh, proses untuk KPU mengumumkan siapa pemenang kontestasi atau seperti apa prosesnya Pak Idam pada bulan Februari 2023 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan dua peraturannya. Yang pertama, peraturan KP, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023 itu berkenaan dengan jadwal PHPU, perselisihan hasil pemilu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya sengketa pemilu di MK atau PHPU itu merupakan hak hukum yang diberikan undang-undang kepada para peserta pemilu, ya tentunya apapun nanti situasinya, uh, berapapun banyak register perkara di Mahkamah Konstitusi, kami harus tetap merespon dan mengikuti persidangannya. Karena itu adalah bagian yang dijamin oleh undang-undang terhadap peserta pemilu. Dan itu adalah momen pembenaran atau momen of the truth bagi penyelenggara pemilu, apakah kami bisa mempertahankan Uh, hasil pekerjaan kami atau tidak dan dahulu di tahun 2019 hmm. dari 226 yang dikabulkan itu hanya 12 perkara Oke okay. Pak Idam artinya apapun nanti ini kan kita bicara potensi potensi itu kan bisa iya bisa enggak ya Pak nanti kalau misalnya ada proses sengketa pemilu artinya ini bisa menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi hasil real count dari KPU atau seperti apa Pak Idam sangat bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Okay. Ya, dan kami tentunya tidak bisa bicara dalam kesempatan ini karena itu adalah keunangan dari Mahkamah Konstitusi dan hmm. sangat bergantung dari kualitas permohonan dan jawaban pihak uh, termohon. Baik, Pak Idam uh, mungkin juga boleh diklarifikasi Pak karena memang juga marak di media sosial terkait dugaan kecurangan pemilu salah satunya kemarin juga banyak warganet yang juga mencoba untuk mengecek di cek DPT online. Jadi saat memasukkan angka yang tidak sesuai dengan NIK ini ternyata keluar juga DPT-nya Pak. Ini mungkin boleh diklarifikasi oleh KPU. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu Pak? Saat ini cek DPT online sudah berfungsi normal sebagaimana mestinya. Memang kemarin yang demikian tuh ada faktanya, tapi sekarang sudah uh, berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada kepada pemilih Indonesia da, uh, dalam mengakses informasi berkaitan dengan kepemiluan termasuk juga berkenaan dengan data pemilih. Oke okay, baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai potensi tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi ya, proses sengketa pemilu, tapi kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.